Todos sabemos perfectamente que antes de llegar a una placa base de un dispositivo, lo primero que tenemos que hacer es abrirlo. Es un punto también importante y no me gustaría abrir un dispositivo y en la mitad de una manipulación o una reparación por módulos o una extracción de placa base, romper algo en un dispositivo. Tenemos que aprender también o tener los conocimientos mínimos para poder manipular correctamente un dispositivo a la hora de desmontarlo. Por ejemplo, el consejo que os puedo dar es utilizar siempre que se pueda una estería y trabajar encima de ella. La temperatura a seleccionar según lo que vayamos a despegar tendría que ser unos 60 grados, ya que no vayan a llegar los 60 grados exactamente la batería. Sabemos perfectamente que las baterías se degradan y se estropean si superamos una, una temperatura. De hecho, en la misma batería tenemos una etiqueta, una pegatina, que nos indica que no, el fabricante no aconseja superar los 45 grados de temperatura. Por lo tanto, tenemos la estería a 60 grados, lo que acabo de comentar, no van a llegar a los 60 grados exactamente la batería, pero estamos calentando el chasis y la tapa trasera en este caso, que es lo que vamos a despegar. Entonces, lo primero que haría yo es un teléfono que yo creo que ya ha sido desmontado, no sé si es que me voy a encontrar eh, debajo de este cristal trasero, si es doble cara, si voy a encontrar B7 mira adhesivo líquido, lo vamos a ver. Lo primero que haríamos después de calentar es aplicar un poquito de alcohol alrededor, que es donde vamos a, a intentar meter la tarjeta plástica, que no aconsejo a nadie utilizar eh, cosas metálicas y menos una herramienta de este tipo, que podría ser la sésamo. ¿Por qué? Porque simplemente es que hay lacado, hay pintura detrás de cada tapa y con esto la podemos romper y luego, pues si se despega por segunda vez, a lo mejor en la primera no pasa nada, pero si se abre, se cierra la tapa varias veces, aquí, donde entraríamos con la, con la sésamo, por ejemplo, eh, tendríamos pues una marca, se descorcharía, se levantaría el lacado de la pintura. El consejo es utilizar la ventosa y utilizarla de la siguiente manera. Si tenemos el teléfono plano, vamos a apoyarnos sobre él y vamos a utilizar este dedo para estirar de la tapa mientras que lo estamos calentando por eso he dicho antes que es importante utilizar la estería porque estamos trabajando ya sobre una plataforma que está caliente no tenemos que calentarlo en una plataforma el dispositivo y poner encima de la mesa de trabajar en este caso lo estamos trabajando estamos calentando siempre mantenemos la temperatura entonces por la parte que vamos a entrar utilizamos algo plástico que no sea ni muy flexible ni muy rígido y intentamos entrar. Lo voy a hacer así para que se pueda ver realmente qué es lo que estoy haciendo. Estoy estirando hacia la parte de arriba mientras que estoy introduciendo esta tarjeta. De momento lo estoy introduciendo recta, o sea que estamos entrando recto. Y cuando vea que ya hemos llegado al chasis, a la parte final, es cuando hay que introducir la tarjeta más hacia adentro para poder llegar al adhesivo. Entonces, cuando vemos que hemos pasado, hemos entrado esos 3-4 milímetros dentro, seguimos aplicando el alcohol que nos va a ayudar a despegar este adhesivo y no dañamos en ningún momento el lacado o la pintura que pueda tener el cristal trasero. Hay equipos que tienen láminas, que no se levantan con tanta facilidad, pero hay equipos que tienen lacado, tienen pintura, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es qué componentes hay detrás, porque ahora mismo esto introduciendo la tarjeta, 3, 4 o hasta un centímetro, 3, 4 milímetros o hasta un centímetro hacia adentro y tenemos que estar seguro que no hay ningún flex, ningún componente conectado. En esta parte donde está el lector de huellas no pasa exacta, exactamente lo mismo. Para cuando llegue ahí os voy a explicar cómo procederíamos en este caso. Más alcohol. El alcohol es nuestro ayudante. Fijaros que cuando estoy llegando aquí, ya estoy retirando algo a la tarjeta, estoy entrando solo un par de milímetros. Si desconocemos lo que hay detrás, esa es la precaución que deberíamos tener antes de pasar una tarjeta o introducir este plástico hasta el final de la tapa trasera. También un truco útil o un consejo podría ser es, si no sabes lo que hay detrás, Busco una foto de internet, mira lo que hay detrás de la tapa que vas a despegar y si hay algún flex, componente o antena, como por ejemplo en caso de Galaxy S6, hay unas antenas que son, se rompen con cierta facilidad y 
hay que tener en cuenta que no se pueden despegar. Entramos con mucho cuidado, ya que en esta parte, como he comentado antes, ya lo sabemos, yo por ejemplo lo sé, que hay un conector que conecta el lector de huellas y tenemos que, lo tenemos que esquivar. Aquí, la parte de dentro, seguramente hay más adhesivo y lo vamos a ver. No sé si se puede hacer el zoom para enfocar exactamente este flex del lector de huellas que estaba comentando ahora mismo. ¿Es así? ¿Lo estamos viendo en la cámara? Perfecto. Una herramienta de plástico y en este caso lo que haremos es desconectarlo. Y ahora ya podemos abrir sin ningún tipo de riesgo. Si sí, es verdad, es un dispositivo que ya se había abierto, seguramente se reactivaría el adhesivo, porque no veo restos de adhesivo líquido en B7000 en este caso, y estaba bien cerrado este, este, este dispositivo. Veo que el adhesivo está casi, casi, casi entero, está casi completo. Ya hemos acabado con la estería, a no ser que tengamos que despegar la batería, en este caso lo que vamos a hacer es extraer la placa porque este teléfono tiene un problema en placa, no arranca, no carga, no muestra señales de vida. Y ahora que lo tenemos abierto, eh, vamos a extraer los tornillos. Cuando extraemos los tornillos es de gran ayuda. Es verdad que para los dispositivos Samsung la mayoría de los tornillos son iguales, pero para iPhone sí es muy necesario o casi obligatorio sería para mí uso de plantilla magnética. Utilizamos una plantilla que nos ayuda mucho y nunca nos vamos a equivocar y poner un tornillo donde no toca. Como sabéis perfectamente, como os he comentado, que en Samsung no suele pasar, pero en iPhone todos los tornillos son diferentes. Diferente altura, diferente medida, diferente paso de rosca y es muy importante no equivocarnos a la hora de poner un tornillo. Este destornillador, que es muy bueno por cierto, eh, no está imantado. Así que retiramos así los tornillos y luego utilizamos las pinzas para quitarlos, por ejemplo. Aquí Leonardo, si quieres enfocar, aquí justo tenemos eh, la temperatura de la batería que estaba comentando anteriormente. ¿vale? Y nos dice el fabricante, no sé si puedes hacer tanto zoom, que no superemos los 45 grados. Si no lo puedes enfocar, no pasa nada, luego lo, lo enseñamos en la cámara. Pero es lo que nos está diciendo el fabricante, que no recomienda superar los 45 grados para esta batería. También otro consejo que os puedo dar es proteger las cámaras. Al utilizar los guantes, por supuesto que no vamos a, a dejar dedos, manchas o huellas en la cámara porque nuestros dedos están protegidos. Pero si trabajamos sin guantes o trabajamos con un solo guante, tenemos eh, ese riesgo de tocar la cámara sin querer. Si tenéis adhesivos que vienen con las cámaras nuevas, que son los típicos adhesivos de protección, que es como un encapsulado que se pone encima, utilizadlos, no los tiréis. Guardar estos adhesivos, yo en mi puesto de trabajo en el laboratorio, tengo varios adhesivos y cuando estoy desmontando un teléfono y lo abro, lo primero que hago es poner unos adhesivos elevados encima de las cámaras para que el propio adhesivo nunca toque la óptica y nosotros, sin querer, podamos meter el dedo ahí. De esa manera, conservamos la cámara en perfectas condiciones. ¿Qué estoy haciendo? Estoy despegando la antena de NFC, la bobina de carga inalámbrica y 
¿Con qué lo estamos despegando? Lo estamos despegando con una herramienta de plástico. Por favor, si utilizamos herramientas de plástico en la manipulación, que es muy importante, nunca vamos a provocar un cruce, un corto, no vamos a dañar, no vamos a arrancar componentes, no vamos a dañar pistas. ¿Por qué? Es una herramienta de plástico, no ejerce ningún tipo de presión sobre los componentes. Llegados a este punto, antes de retirar, lo primero que voy a hacer es desconectar la batería, ya que hemos extraído esto, y nada más tener acceso a la batería, lo primero que tenemos que hacer es desconectarla. Y luego ya sí podemos seguir con el desmontaje. Vamos a llegar a la placa, ya que estamos aquí, y desconectamos los demás periféricos que están conectados a esta placa. Siempre herramienta de plástico. Ese pen, la pantalla, el display, el táctil y los cables coaxiales. Para desconectar los cables coaxiales, un pequeño consejo que os puedo dar, si tiráis del mismo cable lo podéis arrancar. Nunca tiréis del cable, utilizar siempre la misma cabeza, la, la que es de, de acero, de metal, de cobre, para hacer la palanca y Fijaros, si, si hago mucha palanca, esto dobla la placa, tampoco es bueno. Vamos a aguantar la placa y vamos a desconectarlo de esta manera. Para no forzar y no doblar una placa. No la queremos dañar más de lo que ya está, esa placa tiene un problema. Pero si en el proceso de desmontaje la dañamos más, pues tenemos más trabajo y más cosas que hacer. Y hay otra cosa que se nos puede olvidar, por eso yo recomiendo siempre hacer eso lo primero, es quitar la bandeja SIM si vamos a llegar a la placa. Si tenemos que hacer un cambio de batería, no sería necesario en este caso. Pero como vamos a retirar la placa, la tenemos que extraer. Antes de tirarle la placa, eh, ya que hemos sacado todos los tornillos y la protección, hay tornillos internos que pueden sujetar la, la, la placa base al chasis. Nos tenemos que fijar y examinar la placa antes de intentar extraerla. Aquí, por ejemplo, estoy viendo un tornillo que lo vamos a retirar. ¿Cómo voy a saber que ese tornillo va ahí? y no va en la parte de arriba o la parte de abajo. Lo que podemos hacer es marcarlo con un indeleble para no equivocarnos o dejar este tornillo fuera de la plantilla para tener claro que va entre estos dos y es un tornillo interno. Lo que también hay que tener en cuenta es que cuando vayamos a montar la placa en su sitio no nos podemos olvidar de este tornillo porque al final nos quedaría aquí, de hecho es de otro color, aquí se ve perfectamente, nos quedaría fuera y, y no sabría de dónde viene porque yo decía tengo todos los tornillos puestos no sería el caso. Nos faltaría uno. Ahora sí, podemos retirar la placa. ¿Qué tenemos aquí detrás? Tenemos un conector de carga que está conectado por la parte trasera de la placa. No lo hemos visto hasta ahora. Ahora que hemos levantado, vemos que hay un flex debajo. Pues lo mismo, herramienta de plástico y lo desconectamos. Si vamos a trabajar con la placa base, lo que he hecho antes el comentario de las cámaras, lo mejor es retirar todos los componentes que podemos ensuciar, dañar o manipular de, de forma incorrecta mientras que estamos manipulando la placa, porque al final vamos a trabajar con, con calor, con, con flux, con, con manos y lo podemos dañar, así que lo mejor es retirar todo lo que tenga que ver con las cámaras. Lo que estoy haciendo también ahora es despegar, ya que está pegada, y no lo estoy despegando desde un punto doblando la placa, estoy sujetando con las manos la placa por completo para no doblarla y estoy ejerciendo presión en la parte superior para ir despegando muy poco a poco la, el adhesivo que fija esta cámara a la placa base. Pues ya tenemos nuestra placa lista para trabajar sobre ella. Así que vamos a ver si encontramos el corto, el consumo que tiene y a ver por qué parar.